హాయ్ హలో ఎవ్రీవన్ సో వెల్కమ్ టు విఎస్పి యూనిటీ సో ఈరోజు ఇక్కడ ఈ లైవ్ వీడియోలో నేను మీకు ఒక ప్రాబ్లమ్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలనుకుంటున్నాను ఒక కాన్సెప్ట్ని ఏంటంటే అనలిటికల్ సాలిడ్ జామెట్రీ సెమ్ సిక్స్కి సంబంధించిన దాంట్లో మనం ట్యాంజెంట్ ప్లేన్ టు ద స్పియర్ అంటే ఏంటి ట్యాంజెంట్ టే ప్లేన్ టు ద స్పియర్ అంటే ఏంటి దాన్ని ఏ విధంగా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి దానిపైన ఒక ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లమ్ని మనం ఇప్పుడు ఇక్కడ చూద్దాం అంటే ఇది మనకు లాస్ట్ ఇయర్ రిపీట్ అయిన క్వశ్చన్ అనమాట సో లాస్ట్ ఇయర్ ఏదైతే మనకు వచ్చిందో ఎగ్జామ్లో అదే క్వశ్చన్ని మనం ఇక్కడ ఈరోజు రిపీట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసే ప్రయత్నం చేద్దాం సో అంతకన్నా ముందు మనకి ఇక్కడ తెలియాల్సింది ఏంటంటే ట్యాంజెంట్ ప్లేన్ టు ద స్పియర్ అంటే ఏంటి ట్యాంజెంట్ ప్లేన్ టు ద స్పియర్ని ఏ విధంగా ఆ ఫార్ములా ఏంటి ఏ విధంగా ఉంటుందన్న విషయం మనకు తెలియాల్సి ఉందన్నమాట ముందుగా ఓకేనా సో అక్కడ ముందు ట్యాంజెంట్ ప్లేన్ ఈక్వేషన్ ఏంటి అన్నది చూద్దాం ఓకేనా సో ఇక్కడ స్పియర్ ఉంది అనుకుందాం ఇలా స్పియర్ ఈక్వేషన్ ఉంది ఓకే ట్యాంజెంట్ ప్లేన్ అంటే ఏ ప్లేన్ విచ్ టచెస్ ద స్పియర్ ఈజ్ కాల్డ్ ఏ ట్యాంజెంట్ ప్లేన్ అంటారు అనమాట అంటే ఇది ఈ విధంగా టచ్ కావాలి అంటే ఇక్కడ ఒక ప్లేన్ ఉంది అనుకుందాం ఈ ప్లేన్ పైన ఈ విధంగా ఇట్లా స్పియర్ ఉందన్నమాట సో ఈ ప్లేన్ ఏమంటామంటే ఈ స్పియర్కి ట్యాంజెంట్ ప్లేన్ అంటారు అనమాట ఆ ప్లేన్ ఆ ప్లేన్ని స్పియర్కి ట్యాంజెంట్ ప్లేన్ అంటాం ఓకేనా మనకు జనరల్గా ట్యాంజెంట్ లైన్ అంటే ఏంటి ఎనీ లైన్ టచెస్ ద సర్కిల్ ఈజ్ కాల్డ్ ఎ ట్యాంజెంట్ ఏ ట్యాంజెంట్ లైన్ అంటాం ఓకే లైన్ అనేది సర్కిల్ ఎక్కడన్నా టచ్ చేస్తే మనం ట్యాంజెంట్ లైన్ అని ఏ విధంగా అంటామో ఈ ప్లేన్ అనేది స్పియర్ని ఒక పాయింట్ దగ్గర టచ్ చేస్తే ఈ ప్లేన్ ఏమంటామంటే ట్యాంజెంట్ ప్లేన్ అంటాం అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ స్పియర్ ఈక్వేషన్ ఇచ్చేసి ఏదైనా పాయింట్ అన్న స్పియర్ ఇచ్చేసి అనుకోండి అప్పుడు ఈ ట్యాంజెంట్ ప్లేన్ ఏ విధంగా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అన్న దానికి ఒక ఫార్ములా ఉంది చూద్దాం అంటే ద పాయింట్ ఆఫ్ సారీ ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ది ట్యాంజెంట్ ప్లేన్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ట్యాంజెంట్ ప్లేన్ ఇది ఫార్ములా గుర్తుంచుకోవాలి ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ట్యాంజెంట్ ప్లేన్ టు ద స్పియర్ జనరల్ ఫార్మ్ ఆఫ్ స్పియర్ అనుకోండి ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ట్యాంజెంట్ ప్లో ప్లేన్ టు ద గివెన్ స్పియర్ ప్లేన్ టు గివెన్ స్పియర్ ఎక్స్ స్క్వైర్ ప్లస్ వై స్క్వైర్ ప్లస్ జెడ్ స్క్వైర్ స్పియర్ ఈక్వేషన్ ఏ విధంగా ఉంటుంది జనరల్ ఫామ్ టూ యుఎక్స్ ప్లస్ టూ వివై ప్లస్ టూ డబ్ల్యూ జెడ్ ఇస్ ఈక్ జెడ్ ప్లస్ డి ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో ఎట్ ఎనీ పాయింట్ ఆల్ఫా బీటా గామా అనే ఒక పాయింట్ దగ్గర ట్యాంజెంట్ ప్లేన్ ఏ విధంగా ఉంటుంది ఈజ్ ఏ విధంగా ఉంటుంది అంటే ఇక్కడ ఒక ఫార్ములా ఉంది అదే ఫార్ములా వచ్చేసి ఆల్ఫా ప్లస్ యూ ఇంటూ ఎక్స్ ప్లస్ బీటా ప్లస్ వి ఇంటూ వై ప్లస్ గామా ప్లస్ డబ్ల్యూ ఇంటూ జెడ్ ఓకేనా ప్లస్ యూ ఆల్ఫా ప్లస్ వి బీటా ప్లస్ డబ్ల్యూ గామా ఇజ్ ఈక్వల్ టు డబ్ల్యూ గామా ప్లస్ డి సారీ ఇక్కడ ప్లస్ డి కూడా ఉంటుంది డబ్ల్యూ గామా ప్లస్ డి ఇజ్ ఈక్వల్ టు జీరో ఇది ఏంటి అంటే ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ట్యాంజెంట్ ప్లేన్ టు ద స్పియర్కి ఫార్ములా గుర్తుంచుకోండి ఏం లేదండి ఇక్కడ ఉన్న ఆల్ఫా యూవీ డబ్ల్యూ అంటే ఏంటి అంటే ఇక్కడ ఉన్న ప్లేన్ స్పియర్ ఈక్వేషన్ ఇచ్చిందా ఈ స్పియర్ ఈక్వేషన్కి సెంటర్ అనమాట మైనస్ యూ మైనస్ వి మైనస్ డబ్ల్యూ ఉంటాయి కదా ఇందులో నుంచి యూ వి డబ్ల్యూ తీసుకున్నాం సెంటర్ ఇక్కడ యూ వి డబ్ల్యూ తీసుకుంటాం ఓకేనా అంటే ఏం చేయాలి ఇప్పుడు ఈ యూని ఈ వి డ ఆల్ఫాని ఆల్ఫా ప్లస్ యూ ఇక్కడ ఏవైతే యాడ్ చేసినామో వాటిని ఇక్కడ మల్టిప్లై చేస్తున్నాం ఓకే ఇక్కడ ఏవైతే యాడ్ చేసినామో వాటిని ఇక్కడ మల్టిప్లై చేస్తున్నాం ఇక్కడ ఏవైతే యాడ్ చేసినామో వాటిని ఇక్కడ మల్టిప్లై చేస్తున్నాం ఇక్కడ యాడ్ చేసినవి ఇక్కడ కూడా మల్టిప్లై చేస్తున్నాం డి అనేది రాసుకుంటున్నాం ఓకే ఇది ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ట్యాంజెంట్ ప్లేన్ టు ద స్పియర్కి ఫార్ములా ఓకే సో దీనిపైన మనం ఇప్పుడు ఒక క్వశ్చన్ని డిస్కస్ చేద్దాం అది లాస్ట్ టైం అడిగిన క్వశ్చన్ అనమాట లాస్ట్ ఇయర్ ఓయు వాళ్ళని అడిగిండు అంటే టూ థౌజండ్ నైన్టీన్లో అప్పటి సిలబస్లో కూడా ఇదే సిలబస్ కాబట్టి కామన్ సిలబస్ కాబట్టి అప్పుడు ఒక క్వశ్చన్ అడిగిండు ఆ క్వశ్చన్ ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ డిస్కస్ చేద్దాం సో ఆ క్వశ్చన్ని డిస్కస్ చేసే ముందు మన ఛానల్కి ఎవరైనా ఫస్ట్ టైం వచ్చిన వాళ్ళు ఉన్నట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోకండి ఈ ప్రాబ్లమ్ అయితే వినండి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇంపార్టెంట్ అండ్ ఈజీ క్వశ్చన్ కూడా చూద్దాం క్వశ్చన్ ఇక్కడ రాస్తున్నాను
ओके सो इन क्वेश्चन ही इफ इफ द टैंजन प्लेन टू द स्पीयर इफ द टैंजन प्लेन टू द स्पीयर अंत रही इफ द टैंजन प्लेन टू द स्पीयर स्पीयर ईक्वे एक्स स्क्वे प्लस वै स्क्वे प्लस जेड स्क्वे इज ईक्वल टू आर् स्क्वे अने स्पीयर ईक्वे मेक्स इंटर्से मेक्स इंटर्से ए बीसी ए काम बी काम सी आन द कोआर्डने ऐक्से आन द कोआर्डने ऐक्से आन द कोआर्डने ऐक्से दो दट शो दट वन बै ए स्क्वे प्लस वन बै बी स्क्वे प्लस वन बै सी स्क्वे इज ईक्वल टू वन बै आर् स्क्वे सो इध मोस्ट इंपारटे प्रॉब्लम अंडी मन को चला रिपीट क्वेश्चन का बट्टी सो ई प्राब्लम कंपलसरी ने सो प्राब्लम एसारी चूदा ओके सो इफ द टाजेंट एक्स स्क्वे टाजेंट टू दियर इध स्पीयर ईक्वे स्पीयर ईक्वे ओके मेक्स इंटर्से ए काम बी काम सी आन द कोआर्डने ऐक्से शो दट वन बै ए स्क्वे प्लस वन बै बी स्क्वे प्लस वन बै सी स्क्वे इज ईक्वल टू वन बै आर् स्क्वे अटुन ओके सो इक मैं फस्ट आफ्आल एम चेयर इच्छी इच्छा गिवेन डेटा रास्क सो गिवेन डेटा एंटे मुझे स्पीयर ईक्वे गिवेन स्पीयर स्पीयर ईक्वे ये विधा एक्स स्क्वे प्लस वै स्क् प्लस जेड स्क्वे इज ईक्वल टू आर् स्क्वे ओके ना इधनी जनरल फाम मन यूवी डबल्यूल का फार्मल यूज चेयरेंटे सो दी जनरल फाम लाकदा रास्क एक्स स्क्वे प्लस वै स्क् प्लस जेड स्क्वे यू लेटी इकड़ जीरो एक्स प्लस जीरो वै प्लस जीरो जेड मैनस् आर् स्क्वे इज ईक्वल टू जीरो दी जनरल फाम तो कंपेर से जनरल फाम ये विधा उ टू एक्स स्क्वे प्लस वै स्क् प्लस जेड स्क्वे प्लस टू यूक्स प्लस टू वी वै प्लस टू डब्ल्यू जेड प्लस डी इज ईक्वल टू जीरो कदमी ओके ना सो इक यू टू यू अंत जीरो टू वी अना जीरो अंड टू डब्ल्यू अना जीरो सो यू जीरो वी जीरो अंड डब्ल्यू जीरो अटे सेंटर आफ् स्पीयर एम जीरो 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 अव वि डबल्यूलो ओके सो नैक्स्ट सो यू वि डबल्यू सेंटर वे सो मन को फार्मला प्रकार यू वि डबल्यू सेंटर जीरो वे नैक्स्ट इपड़ और पाइंट इच्छा कदा एट ए पाइंट आलफा बीटा गाम अना कदा सारी मेक्स इंटर्से ए बीसी अना कदा इपड़ इको स्पीयर ईक्वे दी टाज प्लेन कावाली टाज प्लेन कावाली अंत इक इंटर्से पाइंट वस्तु अने स्पीयर पैन उ प्लेन पैन उ अला पाइंट मन कंसीडर से लट आलफा बीटा गाम लट आलफा बीटा गाम इज ए पाइंट आफ काट इज ए पाइंट आफ का पाइंट आफ का अंटे इधर की प्लेन को काम पाइंट अन्ट इज ए पाइंट आफ का अटुनाम अंत इध स्पीयर पैन उ प्लेन पैन उठुना मुझे स्पीयर सब्स्यूट सब्स्यूटी एक्स प्लेस आलफा सब्स्यूटे आलफा स्क्वे प्लस बीटा स्क्वे प्लस गामा स्क्वे इज ईक्वल टू आर् स्क्वे इधक्वे नंबर वन अंदम दी ओके ना इप चूड़ इप चूँ मन की ईक्वे आफ टाज प्लेन की फार्मलाक्वे आफ टाज प्लेन की फार्मला आलफा प्लस यू ओके ईक्वे आफ टाज प्लेन की फार्मला वे आलफा प्लस यू इंत मुझे राशा कदमी प्रीविय अदे आलफा प्लस यू इंटू एक्स प्लस बीटा प्लस वि इंटू वै प्लस गा प्लस डबल्यू इंटू जेड प्लस आलफा यू बीटा वि प्लस गा डबल्यू 
प्लस डी इज ईक्वल टू जीरो अना सो इक आलफा बीटा गामल यूवी डब्ल्यूल जीरो 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 आलफा बीटा गामल आलफा बीटा गामले सो सब्यूटे आलफा प्लस जीरो इंटू एक्स प्लस बीटा प्लस जीरो इंटू वै प्लस गामा प्लस जीरो इंटू जेड प्लस आलफा यू अंत जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो प्लस डी अं इक आर अन्ट अब चूँ इी अंत डी स्क्वे डी प्लस आर् मैनस आर् स्क्वे अंत ऐक्चुअल डी अंत एम आर् स्क्वे अके प्लस आर् स्क्वे ओके प्लस आर् स्क्वे सो डी प्लस इक मैनस आर् स्क्वे नाट प्लस मैनस आर् स्क्वे डी अंटे ओके मैनस आर् स्क्वे इज ईक्वल टू जीरो सो इक मिगली आलफा एक्स प्लस बीटा वै प्लस गामा जेड मैनस आर् स्क्वे इज ईक्वल टू जीरो मिगली इधक्वे नंबर टू अंदम इदे मन का रिक्वेड ईक्वे आफ् टाजें प्लेन बट मन की आलफा बीटा गाम आलफा बीटा गाम वालू कावाली मन को कंडीशन प्रूव चेयम सो कंडीशन प्रूव चेयम चेयम कंडीशन चूपन कदा कंडीशन रावाले मन की का यूजी स्पीयर ईक्वे मेक्स एबीसी अंद को आर्डनेट ऐक्स अंदर अंत स्पीयर एक्ट ई विधा को आर्डनेट ऐक्स उड़ा मिडिल स्पीयर ओके थ्री डी गमन इक मिडिल स्पीयर ईक्वे अंत स्पीयर ईक्वे प्लेन ईक्वे अने टाजेंट प्लेन अने को आर्डनेट ऐक्स पास अटूं अंत इकड़ना प्लेन ईक्वे अने एक्स ऐक्स उर्डनेट ऐक्स वै ऐक्स ऐक्स जेड ऐक्स पाइंट टू वेलानन अंत इप्ड मन को ईक्वे एमचिंद ईक्वे आलफा एक्स आलफा एक्स प्लस बीटा वै प्लस गामा जेड मैनस आर् स्क्वे अदा आलफा एक्स प्लस बीटा वै प्लस गामा जेड मैनस आर् स्क्वे इज ईक्वल टू जीरो सो इध एक्स ऐक्स पाइंट दी एंटे पाइंट एदना पाइंट अंटे एक्स ऐक्स दच्चे पाइंटे एक्स इंटरसैप्ट कदा अंत ए एक्स इंटरसैप्ट ए जीरो जीरो दच्चे पाइंट इंत सब्यूटी एक्स प्लस ए आलफा प्लस जीरो प्लस जीरो मैनस आर् स्क्वे इज ईक्वल टू जीरो वे सो दी मन को ए वाल्यू वस्तु ओके आलफा वाल्यू वस्तु दीन ए आलफा इज ईक्वल टू आर् स्क्वे दे आलफा इज ईक्वल टू आर् स्क्वे बै ए वे ओके फस्ट पाइंट एक्स ऐक्स दस्ते ओके सिमलर का वै ऐक्स चूदा ओके सिमलर का वै ऐक्स चूस्ते वै ऐक्स पैन पाइंट ए विधा उ जीरो बी जीरो वै इंटरसैप्ट काबी अं फस्ट जीरो बीटा इंटू बी प्लस जीरो इज ईक्वल टू आर् स्क्वे दे बीटा बी इज ईक्वल टू आर् स्क्वे दे बीटा इज ईक्वल टू आर् स्क्वे बै बी आर् स्क्वे बै बी सेम जेड चूस जेड ऐक्स जेड इंटरसैप्ट सी अ सो जेड ऐक्स पैन जीरो जीरो सी अने पाइंट उ अंत जीरो प्लस जीरो प्लस गामा सी इज ईक्वल टू आर् स्क्वे दे गामा सी इज ईक्वल टू आर् स्क्वे दे गामा इज ईक्वल टू आर् स्क्वे बै सी अवतनी ओके सो इन थ्री आलफा बीटा गामल मन एक् सब्यूटी स्पीयर ईक्वे मन इंत मुक्वे नंबर वन अंदर इंदो सब्यूटे आलफा बीटा गाम वालूस मन का रिक्वर्ड कंडीशन वस्तु ओके सो ईक्वे आलफा स्क्वे प्लस बीटा स्क्वे प्लस गामा स्क्वे इज ईक्वल टू आर् स्क्वे आलफा बीटा गामल सब्यूटा अंत आर् स्क्वे बै ए ओल स्क्वे प्लस आर् स्क्वे बै बी ओल स्क्वे प्लस आर् स्क्वे बै सी ओल स्क्वे इज ईक्वल टू आर् स्क्वे आलफा बीटा गामल इंदो सब्यूटना आलफा बीटा गाम प्लेस सब्यूटना चे आर् पवर आफ फोर बै ए स्क्वे प्लस आर् पवर आफ फोर बै बी स्क्वे प्लस आर् पवर आफ फोर बै सी स्क्वे इज ईक्वल टू आर् स्क्वे 
వీటిలో పైన ఆర్ పవర్ ఆఫ్ ఫోర్ కామన్ తీయండి ఆర్ పవర్ ఆఫ్ ఫోర్ కామన్ తీసుకుంటే వన్ బై ఏ స్క్వైర్ ప్లస్ వన్ బై బి స్క్వైర్ ప్లస్ వన్ బై సి స్క్వైర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్ స్క్వైర్ ఓకేనా సో నెక్స్ట్ ఈ ఆర్ పవర్ ఆఫ్ ఫోర్ని మల్టీప్లేషన్ ఇక్కడ వస్తే డివైడ్ చేస్తుంది అంటే వన్ బై ఏ స్క్వైర్ ప్లస్ వన్ బై బి స్క్వైర్ ప్లస్ వన్ బై సి స్క్వైర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్ స్క్వైర్ బై ఆర్ పవర్ ఆఫ్ ఫోర్ సో ఇక్కడ టూని ఇక్కడ ఫోర్ని టూ క్యాన్సల్ చేస్తే వన్ బై ఏ స్క్వైర్ ప్లస్ వన్ బై బి స్క్వైర్ ప్లస్ వన్ బై సి స్క్వైర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ బై ఆర్ స్క్వైర్ ఇది మనకు కావాల్సిన రిక్వైర్డ్ కండిషన్ ఓకేనా దేర్ ఫోర్ ఇట్ ఈస్ ద రిక్వైర్డ్ కండిషన్ ఓకే హై ఆఫ్ ఆల్ యూ అండర్స్టాండ్ ఇది మనకు లాస్ట్ టైం అంటే టూ థౌజండ్ నైన్టీన్లో అలా ఆ విధంగా వచ్చిందండి ఓల్డ్ సిలబస్లో కూడా సేమ్ ఉంది కాబట్టి సో ఇక్కడ చూడండి ఏం చేసినాం అన్నది ఇఫ్ ద ట్యాన్స్ అండ్ ప్లేన్ టు ద స్పియర్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ ప్లస్ జెడ్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్ స్క్వేర్ మేక్స్ ఇంటర్సెప్ట్స్ ఏబిసి ఆన్ ద కోఆర్డినేట్ యాక్సెస్ దెన్ షో దట్ అంటుండు అంటే దీనికి వచ్చిన ట్యాంజెంట్ స్పే ప్లేన్ అనేది ట్యాంజెంట్ ప్లేన్ అనేది స్పియర్కి ఉన్న ట్యాంజెంట్ ప్లేన్ అనేది ఎక్స్ ఎక్స్ యాక్సిస్ని వై యాక్సిస్ని జెడ్ యాక్సిస్ని టచ్ చేస్తుందంట ఎక్స్ యాక్సిస్ని ఏ ఇంటర్సెప్ట్ దగ్గర టచ్ చేస్తే వైని బి జెడ్ని సి అంటే ఇది ఎక్స్ ఇంటర్సెప్ట్ వై ఇంటర్సెప్ట్ జెడ్ ఇంటర్సెప్ట్ అంటే ఆ ప్లేన్ సెంటర్ పాయింట్ నుంచి ఎక్స్కి డిఫర డిస్టెన్స్ ఏ ఉంది వైకి డిస్టెన్స్ బి ఉంది జెడ్కి డిస్టెన్స్ సి ఉంది అని అర్థం అనమాట కోఆర్డినేట్ యాక్సిస్ నుంచి సో ముందు ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ట్యాన్స్ అండ్ ప్లేన్ కావాలి అంటే యూవీడబ్ల్యూలు కావాలి కాబట్టి ఇచ్చిన స్పియర్ని జనరల్ ఫామ్తో కంపేర్ చేస్తే మనకు యూవీడబ్ల్యూ వాల్యూస్ వస్తున్నాయి యూవీడబ్ల్యూతో పాటు డి వాల్యూ కూడా వస్తుంది మైనస్ ఆర్ స్క్వైర్ అనేది సో ఇప్పుడు మనకు ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ట్యాన్స్ అండ్ ప్లేన్కి ఫార్ములా ఉంది ఆల్ఫా ప్లస్ యూ ఇంటూ ఎక్స్ ప్లస్ బీటా ప్లస్ వి ఇంటూ గామా ప్లస్ గామా ప్లస్ డబ్ల్యూ ఇంటూ జెడ్ ప్లస్ ఈ రెండు మల్టిప్లికేషన్ ఆల్ఫా యూ బీటా వి గామా డబ్ల్యూ ప్లస్ డి ఓకేనా సో ఇక్కడ మనకి యూ బీడబ్ల్యూ జీరో జీరో జీరోలు వచ్చేసినాయి అండ్ డి వాల్యూ వచ్చేసి మైనస్ ఆర్ స్క్వైర్ వచ్చింది ఓకే వీటి అన్నిటినీ తీసుకొచ్చి ఫార్ములాలో సబ్స్ట్యూట్ చేసినట్లయితే మనకి ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ట్యాన్స్ అండ్ ప్లేన్ వచ్చింది ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ట్యాన్స్ అండ్ ప్లేన్ వచ్చింది ఓకే ఇప్పుడు ఈ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ట్యా వచ్చిన ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ట్యాన్స్ అండ్ ప్లేన్ అనేది ఎక్స్ ఇంటర్సెప్ట్ని టచ్ చేస్తుంది అంటే ఏ జీరో జీరో ఉంటుంది ఈ ట్యాన్స్ అండ్ ప్లేన్ పైన బీ జీరో బీ జీరో ఉంటుంది జీరో జీరో సి కూడా ఉంటుంది జీరో జీరో సి కూడా ఉంటుంది జెడ్ ఇంటర్సెప్ట్ సో ఒక్కొక్క పాయింట్ ఇందులో సబ్స్ట్యూట్ చేస్తే ఏబిసి ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఆర్ అండ్ ఆల్ఫా బీటా గామా ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఆర్ అండ్ ఏబిసిలలో వస్తున్నాయి ఓకేనా సో ఇప్పుడు మనం పాయింట్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ని తీసుకున్నాం ఇక్కడ ఒక పాయింట్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ని ఆ పాయింట్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ అనేది స్పియర్ పైన ఉంటుంది ప్లేన్ పైన ఉంటుంది సో స్పియర్ పైన ఉంటే ఏమవుతుంది ఆల్ఫా స్క్వైర్ ప్లస్ బీటా స్క్వేర్ ప్లస్ గామా స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్ స్క్వేర్ అవుతుంది అంటే మనం ఇప్పుడు ఈ త్రీ పాయింట్స్ని సబ్స్ట్యూట్ చేస్తే మనకి ఏదైతే ఆల్ఫా బీటా గామా వాల్యూస్ వచ్చాయో ఈ ఆల్ఫా బీటా గామా వాల్యూస్ని ఈ స్పియర్ ఈక్వేషన్లో సబ్స్ట్యూట్ చేస్తున్నాం ఓకే స్పియర్ ఈక్వేషన్లో ఆల్ఫా బీటా గామాను సబ్స్ట్యూట్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ వచ్చిన ఆల్ఫా బీటా గామాలను స్పియర్ ఈక్వేషన్లో సబ్స్ట్యూట్ చేసి సింప్లిఫై చేస్తే మనకు కావాల్సిన రిక్వైర్డ్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ రిక్వైర్డ్ కండిషన్ ఆఫ్ ట్యాన్జెంట్ ప్లేన్ వచ్చిందనమాట ఓకే హై ఓ పాల్ యూ అండర్స్టాండ్ ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి వీలైనంత మంది వీలైనంత మందికి షేర్ చేసే ప్రయత్నం చేయండి ఎవరైనా మన ఛానల్కి ఇంకా ఫస్ట్ టైం వచ్చి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని వాళ్ళు ఉన్నట్లయితే దయచేసి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకునే ప్రయత్నం చేయండి థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్